Wir spielen heute die Doppel-Elixier-Herausforderung in Clash Royale. So, und die erste Teilnahme ist auch wieder kostenlos. Danach wohl wieder 5 Juwelen. Und die Preise sind wieder wie bei der klassischen Herausforderung. Und wie der Name schon sagt, doppeltes Elixier. Und deswegen fangen wir hier natürlich auch gleich mal an. Ihr seht, das Elixier ist wirklich doppelt so schnell. Das, was wir eben normalerweise aus der letzten Minute kennen. So, er kommt hier auch mit Barbaren und Schweinereiter. So, wir setzen hier auch noch Barbaren hin. So, und sein Freeze hat jetzt zwar eben jetzt zu früh. Unsere Barbaren kommen hier jetzt. So, doppeltes Elixier heißt jetzt natürlich, wir können deutlich schneller unsere Sachen eben setzen, unsere Angriffe durchführen. So, links konnten wir jetzt auch schon gut Schaden machen. So, und da kommt jetzt auch gerade mein Kollege rein. Er hat gerade acht Spiele hier gewonnen, er hat das Ganze ja schon abgeschlossen. Und was hast du bekommen? Er hat Skelettenarmee bekommen. So. So, da haben wir den linken Tower auch down. Er kommt wieder mit Schweinereiter und Barbaren. Ich denke, so können wir das ganz gut abwehren. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt auch links viel Schaden anrichten können. Und können jetzt hier noch auf den Haupttower. Ich denke, das sollte vorbei sein. Ja, er setzt auch nichts mehr. Da ist unser erster Sieg. Mit wie viel Kronen wir gewinnen, ist ja egal. Hauptsache wir gewinnen. Wir bekommen eine Karte dazu und 50 Gold. Das heißt, wir bekommen jetzt schon ganze drei Karten. So, jetzt gehen wir auch gleich schon in den zweiten Kampf rein. Dieses Mal gegen einen Level 8er. Der freut sich auch schon, uns zu sehen. Und wir kommen jetzt mal mit Kobolden, Feuergeister und auch Sperrkobolde. Sein Knall war ein bisschen schlecht gesetzt. So, sein Inferno-Turm, das ist nicht wunderbar, dass er den jetzt da gesetzt hat. Dann können wir jetzt über rechts angreifen mit einem deutlich stärkeren Push. Ihr seht unser mini pk natürlich. So, jetzt noch sein mini pk down machen. Und hier kommen noch unsere Sperrkobolde. Und dann können wir den Tau auch schon fast down kriegen. So, er kommt mit dem Schweinereiter. So, hier hat er noch eine Rakete. Mal sehen. Da hat er ja, unsere Barbaren, zumindest zwei. Und hier noch Skelettenarmee. Aber mit unserem Babydrache tut die gut ausschalten. Konnten keinen Schaden machen. So, jetzt gegen den Schweinereiter noch. So, jetzt kommen wir selber mit dem Schweinereiter. Jetzt hat er auch, oh, und jetzt können wir... Skelettenarmee mit den Feuergeistern und unser Schweinereiter kommt durch und konnte hier jetzt auch so den rechten Tower down kriegen. So und sein Megalakai ist jetzt auch down. Jetzt können wir noch versuchen den linken Tower zu holen. Er hat wieder den Inferno Turm gesetzt, auch erst Level 5. So, hier nochmal Drachenbaby und hier nochmal die Sperrkobolde. So, dann hier mini Packer und Kobolde. Seine Feuergeister bringt da nicht so viel. So, jetzt müssen wir aber noch suchen, den linken Down zu bekommen, falls der uns dann rechten noch kriegen sollte. Und er sagt schon, gutes Spiel. Okay, das heißt, er gibt jetzt wohl auf. Das heißt, wir holen uns hier noch kurz die drei Kronen. 
der Rakete kann er nichts mehr machen. Und da haben wir unseren zweiten Sieg. Ich gehe so ab. Also zwei Karten mehr und 60 Gold mehr. Jetzt kriegen wir schon ganze 5 Karten und 240 Gold. Und da gehen wir uns in unseren dritten Kampf rein. Dieses Mal wieder gegen einen Level 9er. Und wir können wieder mit dem gleichen mal hier anfangen. So, er spielt mit dem Funky. So, da hat er noch die Hexe. So. Jetzt müssen wir aufpassen, er wird wohl links jetzt ganz schön was aufbauen können. Und das wollen wir verhindern. Leider keinen Knall dabei. Der wäre hier ganz hilfreich gewesen. So, der Minipacker soll kein Hit auf unseren Tower setzen. So, die Hexe konnte bei uns ein bisschen Schaden machen, aber nur minimal. Ich weiß gar nicht, was er jetzt so für Lufteinheiten dabei hat, aber rechts kommen wir mit einem tollen Push. Und ich glaube, er will jetzt auch nichts mehr setzen, denn seinen linken Tower hatten wir ja auch schon. Und dann holen wir uns hier wieder die drei, drei Kronen. Auch wenn uns die drei Kronen nichts bringen, wie gesagt, das zählt nur Sieg oder Niederlage dann. Und so bekommen wir jetzt schon 8 Karten und 310 Gold. So, dieses Mal haben wir eine andere Starterhand. So, er beginnt auch mit dem Elixiersammler. Wir hier mit Mini-Pekka, Feuergeistern und Sperrkobolden. So, sein Feuerball hat verhindert, dass unser Mini-Pekka äh, noch einen Hit setzen konnte. So, er hat noch die Koboldhütte. Wir machen hier Schweinereiter, Mini-Pekka und Feuergeister, er hat links auch noch das Musketier gesetzt, das heißt, da müssen wir dann aufpassen. So, hier kommt er noch mit dem Königsriese. Wir warten hier noch kurz. Setzen die Barbaren noch die Feuergeister. So, jetzt wäre hier der Drachenbaby ganz gut. So, Musketier haben wir down. Und wir kommen jetzt hier rechts nochmal mit einem Push. Er kommt hier links nochmal mit extra Sperrkobolden. So, er hat nochmal ein Musketier gesetzt. Und nochmal den Königsriese. Wir setzen deswegen nochmal Barbaren. Rechts tun wir noch mal ein paar Sperrkobolde, vielleicht kriegt er das nicht mit. Doch, er hat es mitbekommen. Aber das Musketier kriegen wir down mit dem mini pk Wir haben leider keinen Feuerball, das heißt, wir können hier seine Koboldhütte nicht ähm, abschießen. Wir haben auch keine Rakete dabei. So... Er hat jetzt hier einiges bei uns auf der Seite stehen. Ihr seht, da sind noch Barbaren. Er hat nochmal eine Koboldhütte gesetzt. So, hier nochmal die Feuergeister. Aber dann können wir hier nichts mehr machen. Die Runde werden wir verlieren. So, jetzt, brauchen wir, jetzt ist es sowieso vorbei. Dann haben wir jetzt hier so mit unserer ersten Niederlage. Wir können höchstens drei. Und dann ist es wie immer vorbei, wie bei allen Herausforderungen. Und jetzt verlieren wir die nächsten zwei Spiele noch. Dieses Mal wieder gegen Level 8. Er. Und wir kommen. Mit den Sperrkobolden, Schweinereiter und den Feuergeistern. So, er hat links den Riesen gesetzt, der sogar nur Level 4 ist. Das ist ja 
ein bisschen arg niedrig. So unsere Elixierleiste ist voll, das sollte natürlich möglichst nicht passieren. So, wir sehen, er hat Lakaienhorte gesetzt, Prinz Rieses. Wir müssen hier ein bisschen auffassen, aber der Riese kommt nicht ran. Und die Lakaienhorte und die Prinzen haben es so, den Prinzen haben wir so auch ausgeschaltet. So gegen die Valkyrie müssen wir nichts setzen. So, jetzt sollten wir natürlich versuchen, möglichst den Magier auszuschalten. Aber das Drachenbaby ist leider nicht da drauf gegangen. So, unser Angriff links wird jetzt mit der Lakaienhorte eben down. Aber seinen rechten Tower haben wir. Feuergeister gegen die Barbaren. So, wir setzen hier selber noch Barbaren, auch wenn er da einen Magier gesetzt hat. So, wir wollen natürlich noch versuchen, den linken Tower zu bekommen. Er kommt wieder mit Riese. Die Hexe auch nur Level 1. Der Magier ist ja, glaube ich, auch nur Level 4. So, Lakaienhorte nur Level 7. Das heißt, der ist wohl erst am Anfang von Level 8. Wir sind ja jetzt schon am, am Ende von Level 9. Wir sind da schon ziemlich weit und werden dann somit auch bald Level 10 aufsteigen. So, und ich glaube, den linken Tower können wir so bekommen. Und ich denke, das war's. Und so auch da werden wir hoffentlich nicht mehr verlieren. Denn mit 2-0. Kann er hier hoffentlich nichts mehr rausholen, zu dem unser rechter Tower noch keinen Schaden kassiert hat und der linke jetzt auch nicht wirklich. So, vielleicht mit dem Prinz kann er noch ein bisschen Schaden machen. Und wir setzen den mini pk So. Und die letzten paar Sekunden. Wir fahren unseren vierten Sieg ein. So, noch den Schweinereiter. Allerdings drei Kronen können wir auch nicht mehr bekommen, aber egal. Die letzten Sekunden. Und da haben wir auch den vierten Sieg. Er schreibt sogar gutes Spiel. Aber das haben wir wohl vor allem gewonnen, da unsere Karten deutlich höheres Level haben. Und spielen jetzt hier wieder gegen einen Level 9er. Da muss man ja mal sagen, mindestens Level 9. Denn es kann auch sein, dass die Level 10, 11, 12 oder 13 sind. Aber er hat Bogenschützen Level 7. Deswegen schätze ich jetzt nicht, dass der schon viel höher ist. Denn Level 10 ist ja, äh, Level 9 ist ja bei Herausforderung gemein Turnieren eben das höchste. So, Drachenbaby. So. Da starb ein Push. Ja, er hat auch den Inferno-Turm. Okay, das heißt, hier können wir nichts rausholen. Er setzt hier sogar nochmal die Bogenschützen. War jetzt eigentlich nicht nötig. So, der Königsriese ist auch erst Level 7. Obwohl, jetzt kommen können die Bogenschützen schön von hinten schießen und hier unser mini pack hat sowieso verloren. So, ich glaube, hier müssen wir noch kurz die Pfeile. So. Aber hier können wir rechts noch mit einem Push. Allerdings seine Skelettenarmee tut uns das wieder ausbremsen. Der Schweinereiter, ja, ein Hit konnte er machen. So. so jetzt hat er seinen Inferno-Turm hoffentlich noch nicht wieder. Das heißt, wir pushen hier jetzt mal, auch wenn er links kommt. Allerdings müssen wir jetzt was setzen. Das Ganze ging jetzt nicht so toll aus für uns weil er nochmal die Skelettenarmee hatte. 
Also er hat halt entweder immer die Skelettenarmee oder den Infernoturm und beides bremst uns aus. So, die Feuergeister, die ja normalerweise die mit der Skelettenarmee ein bisschen was machen können. Allerdings hier zwei Skelette übrig und der mini Packer schlägt ja sehr langsam und kann da nicht mehr viel machen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. So, wohin geht unser Schweinereit auf den Inferno-Turm? Aber zusammen mit den Barbaren kriegen die den wenigstens down. Wir setzen die Feuergeister, mini Packer, ähm, Sperrkobolde und die Lakaien gehen leider dahin. Das war jetzt nicht so gut, weil ein Feuergeist da noch reingesprungen ist. Und mit die Feuergeister wegen der Skelettenarmee gesetzt haben. So, die drei Minuten Nachspielzeit laufen an. So, wir probieren es ja mal. Oh, er hat den Sepp. Aber links kommen wir auch, aber da hat er die Barbaren. So, oh, hier setzt er den Mega Lakai. Da war unser Schweinereiter dann natürlich nicht mehr so gut. Aber da haben wir den Sieg. Unser linker Tower hatte noch 338 Leben. Fünf Karten hinzu. 90 Gold. Unser fünfter Sieg. Man muss natürlich, wir gehen direkt wieder rein. Man muss natürlich sagen, dass man nicht besonders viele Karten kriegt. Ich meine hier nach fünf Siegen nur so wenig Karten. Wenn wir jetzt in Arena 8 angreifen und eine Silbertruhe kriegen wir ja mindestens, bekommen wir schon 10 Gold. Allerdings weniger Gold. Also habe ich gesagt, wir bekommen mehr Karten, aber weniger Gold bei einer Silbertruhe so. So, Dele. Also es lohnt sich nur bedingt hier mitzumachen. Der erste Angriff ist eben kostenlos, die erste Teilnahme. Deswegen kann man es ja mal machen. Und man kann natürlich auch vielleicht ja, üben, nur bedingt, weil ja immer andere Bedingungen sind, die ja in normalen Spielen nicht sind. Aber man kann zumindest ein bisschen spielen eben und hat nichts großartig zu verlieren. Und danach 5 Gems, ist ja auch weniger als bei der Klasse oder ja weniger als bei der klassischen Herausforderung. Von dem her ist das alles in Ordnung. So hätten lieber die Pfeile setzen sollen. Eindeutig. So konnten die einen Haufen Schaden machen, das wäre nicht nötig gewesen. Somit wird er den rechten Tower hundertprozentig in dem Spiel noch bekommen. So, mini Pekka gegen die Hexe. Feuergeister, so. Müssen natürlich auch aufpassen, links. So, noch Drachenbaby. Hexe Level 3 immerhin schon. Und da ist die Hexe down. Jetzt komme hier wieder von zwei Seiten. So, er hat da jetzt die Skelettenarmee gesetzt gehabt. Wir setzen die Pfeile. Noch das Drachenbaby. So. Jetzt hat sein Haupthauer schon fast so viel. Eben nur noch wie sein rechter. Wir gehen hier weiter auf der rechten Seite vor. So verteidigen wir ja auch unseren rechten Tower, den er jetzt wohl noch kriegen wird. Genau. Allerdings können wir ja vielleicht sein rechten Tower auch. Wir gehen jetzt hier mit dem Schweinereiter vor. So, die Hexe kann von mir aus ein bisschen Schaden machen auf unserem Haupttower. So, jetzt allerdings nur noch ein paar Sekunden. Wir müssen hier noch... Ja, okay, das wird zum Kron-K.O. Und unser Schweinereiter konnte noch ein paar Hits landen. So, jetzt müssen wir allerdings die Skelettenarmee... Aber unser Drachenbaby kümmert sich, sich da drum schon. Jetzt müssen wir noch mal zum Schweinereiter durchkommen. So... Hier nochmal die Pfeile. Wunderbar. 
Der Schweinereiter konnte kaum noch ein bisschen Schaden machen. Und 228, 178. Das heißt, wenn wir den Schweinereiter noch durchbekommen. Wunderbar, das ist jetzt somit auch unser Sieg. Mit zwei Kronen. Halt komischerweise links auch noch ein Königsriese gesetzt. Warum auch immer. Und bekommen jetzt schon 590 Gold und 23 Siege. So. Ihr seht schon, der Part wird auch ein bisschen länger. Wir machen eben jetzt hier einfach mal die Runde komplett durch, bis es vorbei ist. So, er hat noch die Skelettenarmee gesetzt. Somit ja, unser Schweinereiter ist sogar durchgekommen und kann hier sogar noch ordentlich Schaden anrichten. Er hat hier... So, er hat auch den Friedhof. So, wenn unser Drachenbaby sollte er auf die Skelette vom Friedhof gehen, das wäre durch deutlich besser, weil er ja Flächenschaden macht. Aber deswegen konnte er jetzt unseren linken Tower schon einmal holen. So. Da nochmal die Skelettenarmee. Wir setzen hier noch die Kobolde, er hat nochmal die Bogenschützen gesetzt und hier jetzt auch den Riesen und er setzt nochmal den Friedhof. Aber den konnten wir jetzt hier sehr ganz gut verteidigen, jawohl, den konnten wir recht gut verteidigen, allerdings jetzt hier sein ganzes Kleinzeug. So, wir setzen ein mini Packer, ein die Feuergeister und den Schweinereiter. So, die Feuergeister konnten sich recht ordentlich drum kümmern um die Skelettenarmee. Allerdings ist unser Schweinereiter nicht durchgekommen. Und das Ganze hier zu gewinnen wird auch jetzt schwer. Denn er hat nochmal den Friedhof gesetzt. Den Megalakai haben wir hier. Und da hat er unseren rechten Tower auch schon fast. So, also die Runde werden wir verlieren. Und haben dann unsere zweite Niederlage. Dann können wir eben nur noch einmal verlieren. Und dann ist es vorbei. So, unser Schweinereiter konnte hier sogar nochmal Schaden machen, aber er bekommt hier jetzt so unseren rechten Tower. Von dem her ist es auch noch vollends egal. So, dann gehen wir hier jetzt vielleicht schon in unseren letzten Kampf rein. Haben immerhin schon 590 Gold und 23 Karten gesammelt. So. Wir kommen hier nochmal. Er hat den Miner und das Kampfholz. Das ist nicht so toll. Und sogar auch den Friedhof. Also nochmal ein Friedhofspieler. Aber unser Drachenbaby kümmert sich dieses Mal drum und kann her. Er hat sogar Drachenbaby Level 4. Mir immerhin Level 2. Schon immer. Und haben hier jetzt auch gerade gar keine Karte, das, um das hier zu verteidigen. Sein Inferno Drache holt sich den Tower jetzt. Wir versuchen es mal noch rechts. Da ja jetzt so... Wir setzen mal die Pfeile 
Vielleicht kann unser Mini-Packer, nein, kann er keinen Hit landen. Setzen hier das Drachenbaby. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Lauter Legendäre drin. Er hat das Kampfholz, den Inferno-Drache, den Holzfäller, den Friedhof. Und seine Karten sind auch schon sehr hoch. Also er wird sicher mehr als nur Level 9 sein. So. Wir können glaube ich noch nicht mal eine epische auf Level 4 machen. So, er kommt hier nochmal mit dem Friedhof und rechts den Holzfäller. Da hat er nochmal den Miner gesetzt. Aber das Ganze steht jetzt wahrscheinlich auch vorbei. So gegen die Skelettenarmee. Die Pfeile. So, jetzt. Ah, er hat noch den Holzfäller gesetzt. Aber jetzt noch ein bisschen Schaden. So, er kommt wieder mit dem Inferno-Drache. Mit, mit dem Friedhof. Ähm, so, die Pfeile müssen wir setzen. Inferno Drache haben nichts anderes. So, Drachenbaby, Feuergeister. Aber da hat er unseren rechten Tower sogar schon fast. Er kommt sogar nochmal mit dem Friedhof. Und da haben wir unsere dritte Niederlage. Und können jetzt hier mal unsere Truhe öffnen. So, 590 Gold, genau 590 Gold und genau 23 Karten. Wir bekommen 590 Gold und noch zwei verschiedene Karten, zweimal der Eisgolem und noch 21 mal die Lakaienhorte. Und jetzt, ihr seht, Teilnahmegebühr, jetzt 5 Juwelen und ihr habt auch gesehen, von den Karten her lohnt es sich natürlich auf jeden Fall nicht.